ప్రమాదం సంభవించినప్పుడు సరైన సమయంలో రక్తం అందక ప్రతిరోజు ఎంతో మంది అభాగ్యులు మరణిస్తున్నారు ప్రాణాలు అరచేదిలో పెట్టుకుని కొట్టుమిటాడుతున్న సాటివారికి ఊపిరినివ్వండి ప్రత్యక్షంగా గాని బ్లడ్ బ్యాంక్ ద్వారా గాని రక్తదానం చేసి ప్రాణదాతలు కండి ఆలోచించండి రక్తం దానం చేయండి ప్రాణదాతలు కండి ఈ సత్కార్యంలో మనందరం పాలు పంచుకుందాం మీ చిరంజీవి చెప్పు విను చరణ్ ఇంట్లో మా వాళ్ళు నాకు పెళ్లి సంబంధం చూస్తున్నారు నువ్వు వచ్చి ప్లీజ్ మా ఇంట్లో ఎలాగైనా ఒప్పించువా ఈ సండే మీ ఇంటికి వచ్చి నేను మాట్లాడతాం ఈ వాళ్ళతో ఏమో చరణ్ నాకు భయం వేస్తుంది డోంట్ వరీ నేనున్నానుగా సరేనా సరే ఓకే చరణ్ బాయ్ ఓకే బాయ్ హలో ఆ విన్ను నా గుర్తుంది నేను వచ్చేస్తా త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు బయలుదేరుతున్నా ఓకే బాయ్ అన్న సిగరేటీరా ఎరా బానేనా అంత అగ్గిపెట్టేది నా దగ్గర ఉందన్న పెళ్లి సంబంధం వచ్చింది రా బాబు అమ్మాయిని చూపిటా చూపియా మరి అన్న ఇల్లా లక్కుందా బాగుందా రా కూర బిస్కెట్ వేసారా అన్న బీరేపోయింది నా పోదాం బా తెచ్చుకుందాం బాటు బండి తీరా బాయ్ తీస్తున్నా బండాపుర్రా బండాపుర్రా అపుర్రా బాయ్ అమ్మ దినమ్మ బత్తాయో ఏముందిరా బాయ్ పోరి కిరాకుందా చెక్కేస్తుందా తీసేసుకోనా ఫోను గుంజేసుకోనా ఫోను ఫోన్ నంబర్ డైల్ చేసుకోనా ఫోన్ బాగుంది గలకటానికి ఈ మాత్రం ఉండాలి ఏంట్రా యూటీసింగా వెళ్ళరా ఎవరా నువ్వు
నలుగురు చిల్లర రోజులు కలిసి ఒక అమ్మాయిని ఏడిపిస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోవడానికి నేను ఏమన్నా మామూలు అని అనుకుంటున్నారా ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఏమరా హీరో అనుకుంటున్నా రే నా దృష్టిలో హీరోలు ఇద్దరే ఇద్దరు ఒకరు మెగా స్టార్ ఇంకొకరు పవర్ స్టార్ నేను ఎవరో తెలుసా బొట్టు సత్తి ఇక్కడ ఒక్క ఫోన్ చేస్తే వంద మంది వస్తారు ఇలా డబ్బులు ఇచ్చిన రీఛార్జ్ అయిపోయిందిరా పోలితే సినిమా పోయినా అన్న ఇంకా వంద ఏమైంది ఇంటర్వ్యూలో కూల్ డ్రింక్ అయినా అన్నరా ఫోన్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయిందా మీ బ్యాలెన్స్ నేను సెట్ చేస్తా పీడితో అయిందా నా మీటింగ్ నలుగురు ఉన్నాం నలిపేద్దాం నువ్వేంట్రా ఎక్స్ట్రా చేస్తున్నావు నీ గట్టిగా దొలుద్రే రే అన్నయ్య మెగాస్టార్ చెప్తుంటాడు రా రక్తదానం చేయండి ప్రాణదాతలు కండి అని మీరేంట్రా ఇలా రక్తం వేస్ట్ చేస్తున్నారు రే ఈ చిల్లర్ పనులు మానుకొని అన్నయ్య మెగాస్టార్ పేరు చెప్పుకొని బ్లడ్ దానం చేస్తే టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ మాత్రమే తీసుకుంటారు కాదని నాతో పెట్టుకుంటే ఒక్కొక్కడికి రెండు లీటర్లు రక్తం తీస్తా దున్నపోతల బీరాయి కొట్టండ్రా ఎరా కొత్తవా రా లేదన్నా అట్లా చెప్తే బ్లడ్ ఇద్దామని ఆలోచిస్తున్నానన్న కళ్ళతో ప్రపంచం చూడాలనుకున్న వాళ్ళకి ప్రాణం పోయేటప్పుడు చివరి క్షణంలో బతకాలనుకునే వానికి కేరా పడ్రస్ మన మెగాస్టార్ చిరంజీవేరా ఆయన పేరు చెప్పుకుని ఎక్కడైనా బ్లడ్ ఇచ్చుకో మొగాన్ని మొగాడే కోరుకుండే ఈ లోకంలో ఆడవాళ్ళకి ఎక్కడుందమ్మా భద్రత అందుకే మీలాంటి వాళ్ళ కోసం మేమున్నాం పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఓకే అమ్మా రే వీలైతే అమ్మాయిల్ని కామెడీ చేసి నవ్వించండ్రా ఇలా ఈవిటీసింగ్ చేసి ఏడిపించకండ్రా అర్థమైందా వెళ్ళి మీ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళు ఇప్పుడే అయిపోవాలా ఒక్కటి రావట్లేదండి బాస్ నా కార్ కొంచెం ట్రబుల్ ఇచ్చింది ఆ సిటీ వరకు డ్రాప్ చేస్తారా రండి రండి వచ్చేసేయండి కమ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద లిఫ్ట్ ఓకే మీ పేరేంటి బాస్ నా పేరు ఉపేందర్ మరి మీ పేరు నా పేరు చరణ్ బాస్ ఏం చేస్తుంటారండి మీరు నేను రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఓ మంచిగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నట్టున్నారు ఏదో వంద ఎకరాల భూమి ఉందండి ఓకే సాగు చేయలేక అమ్ముకుంటున్నాను ఓ ఏమైంది బాస్ బ్లడ్ వస్తుంది ఒక గ్రూపు ఒక అమ్మాయిని ఏడిపిస్తూ ఉంటే ఓ చిన్న ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చొచ్చా మనకు ఎందుకు బాస్ ఇలాంటి రిస్క్లు ఏంటో యాక్సిడెంట్ అయినట్టుందిగా మనకు ఎందుకండి పదండి పదండి అది చూసుకుంటాం 
పడిపోయినట్టున్నాను బాస్ మనకెందుకు లే బాస్ పోలీస్ కేసులు అవన్నీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు మనం చేసే మంచి పనులను బట్టే బాస్ మన క్యారెక్టర్ డిసైడ్ అయ్యేది మనిషికి మనిషే సాయం చేయాలి వెళ్దాం పదా బాస్ వాటర్ తీసుకున్నండి అంబులెన్స్ ఫోన్ చేద్దాం అంబులెన్స్ వచ్చి లోపు చనిపోయేలా ఉన్నాడు మనం తీసుకెళ్దాం పదా సార్ బైక్ యాక్సిడెంట్ అనుకుంటా ఎక్కడ ఇక్కడే రోడ్ పైన హైవే మీద అడ్మిట్ చేసుకునే ముందు కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి తెలుసా మీకు మీకు శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ లో ఆ సీన్ గుర్తుందా సార్ ఒక్కసారి ప్లీజ్ పోతే పోతాడయా నన్ను ఏం చేయమంటా తలకు బలమైన గాయం తగిలింది ఆపరేషన్ అవసరం ఉంది దానికి ఒక టూ ల్యాక్స్ ఖర్చు అవుతుంది బిల్ ఎవరు పే చేస్తారు బిల్ ఎక్కడ పే చేస్తే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం సార్ మనిషి చావ బతుకుల మీద ఉన్నప్పుడు ఆలోచించాల్సింది పేమెంట్ గురించి కాదు సార్ ట్రీట్మెంట్ గురించి దయచేసి ట్రీట్మెంట్ చేయండి బిల్ నేను పే చేస్తాను ప్లీజ్ ఓకే సరే మంచిది పేషెంట్ వాళ్ళు ఎవరు సెల్ ఫోన్ షర్ట్ పేమెంట్ రిసిప్ట్ డాక్టర్ గారికి ఇవ్వండి సరే ఫోన్ చేసింది మీరేనా సార్ అవునండి ఎలా జరిగింది మీ బ్రదర్కి హైవే దగ్గర యాక్సిడెంట్ అయింది ఇప్పుడే అడ్మిట్ చేశాము పేమెంట్ కూడా ఇచ్చేసాము ఏదైనా అవసరం ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయండి ఇదిగో నా విజిటింగ్ కార్డ్ చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ఇట్స్ ఓకే రండి మా బ్రదర్ రాము వాట్ నెంబర్ ఎక్కడండి ఏంటి బాస్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ ఉన్నట్టున్నా అవును బాస్ మీకెలా తెలిసింది బాస్ ఒక వ్యక్తి తను చేసే పనులను బట్టి తను వినే పాటలను బట్టి ఎవరికైనా చెప్పొచ్చు బాస్ ఇంతకీ మెగాస్టార్ నూట యాభై సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటారు సచిన్ వందో సెంచరీ కోసం వెయిట్ చేశారో లేదో కానీ మా బాస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ మూవీ కోసం ప్రతి ఒక్కరు వెయిట్ చేస్తున్నారు బాస్ అవునండి ఫస్ట్ వెయిట్ చేసేది మా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆయనే మెగాస్టార్కి ఫస్ట్ ఫ్యాన్ ఎంతైనా మెగాస్టార్ మెగాస్టార్ అండి ఆయన ఎవరు బీట్ చేయలేరు ఎవరు టచ్ చేయలేరు అక్కడ ముందు అవ్వండి ఎక్కడ గుడి దగ్గర అవునా హలో ఎక్కడ ఉన్నావరా గుడి దగ్గరకు వచ్చేసి నా కార్ కొంచెం ట్రబుల్ ఇస్తే వేరే కార్లో లిఫ్ట్ తీసుకొని వస్తున్నా త్వరగరా ఓకే బాయ్ థ్యాంక్ యూ బాస్ రైట్ బాస్ బాయ్ బాస్ నైస్ మీటింగ్ యూ బాయ్
ఎవరు కావాలి బాబు విశ్వనాథం గారు అన్నీనే బాబు విశ్వనాథాన్ని నా పేరు చరణ్ అండి ఒకసారి మీతో మాట్లాడాలి లోపలికి రండి బాబు కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం కూర్చొని బాబు థ్యాంక్స్ అండి చెప్పండి బాబు ఏదో మాట్లాడాలన్నారు అదే నేను మీ అమ్మాయి విను లవ్ చేసుకుంటున్నామండి మీరు ఒప్పుకుంటే పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఎంత ధైర్యం నీకు నా ఇంటికి వచ్చి నా ఎదురుగా నిలబడి నా కూతుర్ని లవ్ చేస్తున్నా అని చెప్పడానికి అంకల్ మీ ఆవేశానికి అర్థం ఉంది కానీ నా ప్రేమలో నిజాయితీ ఉంది ప్రతి సమస్య పరిష్కారానికి రెండు దారులు ఉంటాయి ఒకటి ఆవేశంతో చేసేది రెండు ఆలోచనతో చేసేది నేను రెండో దారి ఎంచుకున్నా ఆలోచించా అందుకే ఇంత దూరం వచ్చాను అయినా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకే ఒక అమ్మాయిని ఎంతగా ప్రేమించాలో మేము తెలుసుకున్నాం యాభై సంవత్సరాలు వచ్చిన మీకు మీ పెద్దవాళ్ళకి మా ప్రేమ అర్థం అవట్లేదు అదే కోపం అదే ఆవేశం చూడు బాబు మాది సాంప్రదాయం గల కుటుంబం మా అమ్మాయికి తగ్గ సంబంధాలు చూస్తున్నాం మాకు ఇలాంటి వాటి మీద నమ్మకం లేదు లక్షలు కోట్లు పోసి తెచ్చుకునే మీ అల్లుడితో మీ అమ్మాయి సంతోషంగా ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నాతో మాత్రం ప్రతి క్షణం సంతోషంగా ఉంటుంది అయినా మీరు చూడాల్సింది మీ అల్లుడు ఉన్నోడా లేనోడా అని కాదు మంచోడా సంస్కారం ఉన్నోడా అని ఎందుకంటే సంపాదిస్తే డబ్బు వస్తుంది కానీ సంస్కారం రాదు అంకుల్ సంస్కారం రాదు ఇందాక లిఫ్ట్ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఒక డైలాగ్ చెప్పాడ్రా మనం చేసే మంచి పనులను బట్టే మన క్యారెక్టర్ బిల్డ్ అవుతుందని ఏం చెప్పాడ్రా ఓకేరా థ్యాంక్ యూ బాయ్ చూడు బాబు ప్రేమించడానికి ఒక అమ్మాయి కూర్చోటానికి ఒక బైక్ ఉంటే సరిపోదు ఈరోజు చూసి రేపు ప్రపోజ్ చేసి ఆ మర్నాడు బ్రేకప్ చేసి మీలాంటి వాళ్ళకి ఏం తెలుసు ఒప్పుకుంటే అనుమానాలు లేదంటే యాసిడ్ దాడు నీవెవరు నీ గురించి తెలియకుండా నా కూతుర్ని ఎలా ఇస్తా అనుకున్నావు ఏం జరుగుతుంది నాన్న ఇక్కడ ఇతను ఎవరో చరణంట విని ప్రేమించాడంట పెళ్లి చేసుకుంటాడంట ముక్కు మొక్కం తెలియని అతనికి మన విని ఇచ్చేలా పెళ్లి చేయగలం నాకు తెలుసు నాన్న ఇతని గురించి నీకేం తెలుసురా నా అనుభవం అంత లేదు నీ వయసు ఒక వ్యక్తి గురించి తెలుసుకోవాలంటే కావాల్సింది వయసు కాదు నాన్న మంచి మనసు అసలు ఇతని గురించి మీకు తెలుసా నాన్న ఒక వ్యక్తి తను చేసే మంచి పనులను బట్టి అతను ఎలాంటి వాడు చెప్పొచ్చు నాన్న మనం వినికి మన స్టేటస్కు తగ్గ సంబంధం తేగలుగుతామేమో కానీ తన మనసుకు నచ్చిన వాడిని తేలేము నాన్న ఒకసారి ఆలోచించండి మాట తీరు నచ్చింది సమాజం పట్ల నీకున్న సేవాభావం నచ్చింది అన్నిటికన్నా పెద్దలు నొప్పించి పెళ్లి చేసుకుందామనుకున్నావే ఆ థాట్ నచ్చింది నీ గురించే నేనే ఆవేశంగా ఏమి తెలియకుండా ఏదేదో అనేశాను వయసు మీద పడుతుంది కదా క్షమించమని అడుగుదామంటే వయసులో చిన్నవాడి కానీ ఒక్క పని చేయగలను అదే నా కూతుర్నిచ్చి పెళ్లి చేయగలను అమ్మా విను ఇట్రా ఓకే బాబు మంచి రోజు చూసుకొని ముహూర్తాలు పెట్టుకుందాం ఓకే అంకుల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ బాయ్